என் அருமை தந்தை அமரர் ஐசிரிவேலன் அவர்களுடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது நினைவு நாளை முன்னிட்டு இன்றைய தினம் இங்கே சீரோடும் சிறப்போடும் இந்த இனிய விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் வருடந்தோறும் சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நினைவு நாளை நாம் விழாவாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனாவின் காரணத்தினால் நாம் அதை செய்ய முடியவில்லை கொரோனாவுக்கு பிறகு இன்றைய தினம் இந்த வருடம் இந்த விழாவை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இதனுடைய முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சிறப்பு வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முப்பது ஆண்டு இன்றைய தினம் நிறைவு பெறுகிறது அதோடு இன்றைய தினம் முதல் முதலாக அவருடைய திருவுருவ சிலையை இங்கே நம்முடைய உலக நாயகன் பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் டாக்டர் கமலஹாசன் அவர்கள் திருத்தரங்களால் திறந்து வைக்க இருக்கிறார்கள் அவர் இன்றைய தினம் அவருடைய படம் விக்ரம் படப்பிடிப்பு நடந்து முடிந்து ரிலீஸுக்கு ரெடியாக இருக்கிறது அதனுடைய வேலைகளிலே இருந்து இந்த விழாக்காகவே இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் அவர் நம்முடன் ஒரு முப்பது நிமிடங்கள் மட்டும் இருந்து அவர் டப்பிங்கு போக வேண்டும் அதனால் இந்த விழாவை மிகவும் சுருக்கமாக முடிக்க போகிறோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து கொண்டு அவர் இந்த அலுவலர்களுக்கு இடையே வருகை தந்தமைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்திலே அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவருடன் அவருக்கு நீண்ட கால நண்பராக அவருடன் திரைப்படத்திலே நடித்தவரும் எந்த விழாவுக்குமே வரமாட்டார் என்னுடைய அருமை மாமா கவுண்டமணி அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அவருக்கும் என்னுடைய மனமான நன்றியை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திரு பாக்கியராஜார் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்னுடைய அருமை அண்ணன் இளைய திலகம் பிரபு அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் ராதிகா மேடம் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் திருமதி லதா எம்ஜிஆர் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஜெயசித்ரா அம்மா வந்திருக்கிறாங்க குட்டி பத்மினி அம்மா வந்திருக்காங்க என்னுடைய அருமை தம்பி பிரசாந்த் வந்திருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என்னை பெற்றெடுத்த என்னுடைய அருமை தாய் புஷ்பா ஐஸ்ரீ வேளாண் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் என்னுடைய மனைவி ஆர்த்தி என்னுடைய தங்கைகள் மகாலட்சுமி கமலக்கண்ணன் டாக்டர் அழகுத்தம செல்வி அருள் மற்றும் என்னுடைய மாமா திருநாராயணன் எல்லோரும் இங்கே என்னுடைய குடும்பத்தார் அனைவரும் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் மேலாக இங்கே திரளாக நம்முடைய சங்க உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வருஷம் வருஷம் இந்த விழாவை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் இருக்கும் வரை இந்த விழா நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்பதை இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் எப்பொழுதும் என்ன என்னால் என்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதை எப்போதுமே செய்து கொண்டிருப்பேன் என்பதையும் இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய தந்தை மறைந்தாலும் இன்றைய தினம் எங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய ஆசையினால் தான் நான் இன்றைய தினம் இந்த இடத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் சொல்லிக் கொள்வதிலே கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நான் ஐசிரி வேலன் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல நூறு பெட் ஹாஸ்பிட்டல் ஓஎம்ஆர் ரோடில் தொடர்ந்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நீங்கள்லாம் கூட வந்து அங்கே சிகிச்சை பெற்றிருக்கீங்க அதை தொடரணும்னு ரெட்லில்ஸ் பக்கத்தில் வேல்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னு இந்த வருஷம் ஆரம்பித்து எழுநூற்றி ஐம்பது படுக்கையை உள்ள ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டியிருக்கிறோம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இலவசமாக 
எல்லா சர்ஜரி உள்பட உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு நாங்கள் வந்து கடவுள் புண்ணியத்தில் நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் யாருக்கும் எந்த விதமான உடல் நலக்குறவு வரக்கூடாது அப்படி தப்பி தவறி வந்துட்டா நாங்கள் இருக்கோம் உங்களை எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறதுக்கு எந்த விதமான அதாவது இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை கூட செய்யறதுக்கு அங்கே இருக்காங்க எல்லாமே ஒரு பைசா வாங்காமல் ஃப்ரீயாக உங்களுக்காக செய்யறதுக்காக இன்னைக்கு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு குடும்ப அட்டை இப்போ வந்து பத்மஸ்ரீ அவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வதிலே கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் வேற எதுவும் எனக்கு பேசுறதுக்கு வரல ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய அருமை நண்பர் செப்சியினுடைய தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அவர் எங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் எதாக இருந்தாலும் அவர் இன்வைட் பண்ணால் அவர் வந்துடுவார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் எஸ்எஸ்ஆர் கண்ணன் என்னுடைய அருமை தம்பி வந்திருக்காங்க அப்புறமா நடிகர் சங்கத்தினுடைய இசி மெம்பர் அருமை சகோதரர் ராஜேஷ் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் என்னுடைய அருமை சகோதரர் எஸ் வி சேகர் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறார் அருமை நண்பர் சின்னி ஜெயந்த் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே சார் ராஜேஷ் சார் ஆகட்டும் கமல் சார் ஆகட்டும் பிரபு சார் ஆகட்டும் ராதிகா மேடம் ஆகட்டும் லதா மாவட்டம் ஜெயசித்ரா மாவட்டம் எல்லாருமே வந்து என்னுடைய தந்தையுடன் நடித்தவர்கள் அவங்களெல்லாம் இன்னைக்கு எல்லாரையும் ஒன்னா இங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த சந்தோஷத்தை எப்படி பகிர்ந்ததே தெரியல உங்களுடைய அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மேடையிலும் அரங்கத்திலும் நிறைந்திருக்கும் என் குடும்பத்தாருக்கு வணக்கம் இது உண்மை மேடை பேச்சல்ல இதில் இந்த மேடையில் புகழோடு அமர்ந்திருக்கும் அத்தனை பேரும் சரியான வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்த அரங்கத்திலோ அல்லது அரங்கத்தின் வெளியிலே கூட நின்று கொண்டிருப்போம் ஆனால் கலைஞர்களாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருப்போம் என்பதுதான் உண்மை கவுண்டமணி அண்ணனுக்கும் பாகிராஜ் சார் அவர்களுக்கும் எனக்கும் அது தெரியும் சிங்கக்குட்டிக்கும் தெரியும் இங்கே நான் இந்த விழாவுக்கு வருவதற்கான காரணம் கூறுகிறது பொறுப்பு வந்த பிறகு தான் செய்த பழைய தொழில் அதெல்லாம் விட்டுட்டேங்க நான் இப்ப பெரிய ஆளாயிட்டு அப்படிப்பாங்க வேலனையா அவர்கள் பொறுப்பும் பதவியும் வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு பெட்ரோல்ல நடிப்பின் மேல் இருக்கும் காதல் என்றால் எங்க உடலாம் வந்து நடிச்சாரு வந்திருக்க வேண்டியது ஏன்னா எம்ஜிஆர் தொழில கை போட்டார் அப்ப அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை வேற மாதிரி மாறி இருக்கும் அவருக்கு பட் இருந்தாலும் ஆசைப்பட்டு இங்க வந்தாரு அதெல்லாம் இப்ப போட்டு காட்டாங்க அந்த காட்சிகள் அந்த உறவின் அடிப்படையில் தான் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் எல்லோருமே வந்திருக்கிறோம் அவருடன் நடிக்காதவர்கள் இளைஞர் கூட்டத்தில் சிலர் இருப்பார்கள் எங்களுக்கு அந்த மனிதரை தெரியும் முக்கியமாக அந்த மனிதர் பெற்ற பிள்ளையை தெரியும் அவங்க அம்மா கிட்ட கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் நல்ல பிள்ளை கிடைத்திருப்பது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஆதர்ஷம் அம்மா அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அவங்களும் ஆமோதித்தார்கள் சந்தோஷமாக மரியாதைக்காக சொல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக அவங்களும் பெருமிதத்தோடு செய்தார்கள் இதில் முக்கியமாக இந்த மேடையில் அவர் ஏதோ தன் தந்தையை பெருமைப்படுத்திக் கொள்கிறார் என்பது மட்டுமல்ல உங்களையும் சேர்த்து தன் குடும்பமாக நினைத்துக் கொண்டு உங்களுக்கு அந்த அட்டையை வழங்கி இருக்கிறார் அதை பார்த்து மகிழும் பெருமையை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கணேஷ் அவர்களுக்கு இந்த அரங்கம் திரைப்பட ஷூட்டிங் அரங்கமாக இருந்த போது பல காட்சிகள் இங்கே படமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நினைவுகள் எல்லாம் எனக்கு வருகிறது எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு சங்கே முழங்கு என்று நினைக்கிறேன் 
அந்த படத்துக்கான பாடல்கள் நான் ஏன் பிறந்த படத்திற்கான பாடல்கள் இந்த அரங்கத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஞாபகம் எனக்கு நான் அப்ப டான்ஸ் அசிஸ்டன்ட் என் மனசுல நான் என்ன அப்படிதான் இருக்கேன் நடுவில் போஸ்டர் எல்லாம் போட்டு பெரிய நடிகர் சொல்றாங்க என்னாலேயே நம்ப முடியும் சந்தோஷமா இருக்கு என்னுடைய பழைய நினைவுகளை நினைத்து பார்க்கும் பொழுது இவ்வளவு தூரம் வந்தது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது உங்கள் அனைவரும் நல்வாழ்க்கைக்காக அவர் செய்யும் இந்த நல்ல தினத்தில் அவர் செய்யும் இந்த பணிகளை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது அவர் சொன்னது போல் நீங்க யாரும் அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு இலவச சிகிச்சை பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் ஆரோக்கியத்துடன் வாழ வேண்டும் முக்கியமாக சகோதரர் கணேஷ் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க வேண்டும் அனைவரும் ஆரோக்கியத்தையும் என்னூற்றாம் கொல் எனும் சொல் என்று சொல்வார்கள் அந்த கேள்வி எங்கள் மனதிலும் எழும் அளவிற்கு சாதனைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கும் கணேஷ் அவர்கள் மேலும் மேலும் தன்னுடைய முயற்சிகளில் எல்லாம் முயற்சிகளில் எல்லாம் வெற்றி பெற வேண்டும் இது போன்ற நல்ல காரியங்களில் ஈடுபட வேண்டும் நாங்கள் பார்வையாளர்களாக இருந்து கரகோஷம் எழுப்ப வேண்டும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காம்பவுண்ட் உள்ள வந்தோடனே எனக்கு பழைய ஞாபகம் தான் வருது பழைய சத்திய ஸ்டுடியோ இது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்பெல்லாம் வந்து செல்போன் இல்லை ஒரு போன் வந்துச்சு நான் எடுத்தேன் வீட்டில் இருக்கிற லேண்ட் லைன் எடுத்தேன் கணேஷ் இருக்கான்னு கேட்டாங்க யார் நீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ராமச்சந்திரன் பேசுனேன் நாங்கள் ஆடிட்டேன் ஓடி போய் அப்பா கிட்ட கொடுத்தேன் ஏன் தம்பி என் ஸ்டுடியோ நீ ஷூட்டிங் வர மாட்டியான்னு சொல்லி கூப்பிட்டோன்னே அன்னையிலேருந்து அப்பா வந்து எல்லா படமும் இங்கே தான் ஷூட்டிங் பண்ணாங்க ஆக நான் அப்போ வந்து நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டேன் இங்கே ஒவ்வொரு காம்பவுண்டில் இருக்கிற அத்தனை இடத்துக்கு நான் வந்து போயிருக்கேன் எனக்கு இப்போ அது ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல ஐயா ஐஸ்வர்யவேலனோட வந்து சில சிறப்பு விழா மட்டும் இல்லாமல் முப்பத்தி அஞ்சாவது நினைவாண்டு இங்கே கொண்டாடுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நாம் திரையுலகத்தில் அத்தனை பேர் ஒரு ஃபேமிலி அப்படி ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்து இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நட நடத்துறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் வந்து அண்ணன் ஜி என் நகராஜன் அவர்கள் வந்த படத்தில் அடுத்தாத்த ஆல்பர்ட்னு ஒரு படம் அதில் வந்து அண்ணன் ஐஸ்ரீவேலன் கூட வந்து பணிபுரிந்த அனுபவங்கள் மெதுவாக வந்து அண்ணன் வந்து பேசுவார் தப்பி நாங்கள்லாம் எம்ஜிஆர் கேம்பு நீங்கள் சிவாஜி கேம்பு கேட்டு பேசுவீங்களான்னு நான் சொன்னேன் அண்ணே வெளியே அப்படி வேணா நினைக்கலாம் ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சகோதரன் அப்பா வந்து ஐயா மக்கள் திலகத்தை வந்து அண்ணன் தான் கும்பிடுவாங்க அவ்வளவு பிரியமா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னையில இருந்து நாங்க டிராவல் பண்ணது ரொம்ப பிரியமா பழகுவாரு என் கூட வந்து கார்ல வருவாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் நாங்க டிராவல் பண்ணோம் அவ்வளவு அன்பானவர் பண்பானவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துல வந்து நான் வந்து சாய்பாபா சாய்பாபா கோயிலுக்கு முன்னாடி தான் அவங்க வீடு பழைய வீடு அங்க நான் ஷூட்டிங் ஒரு அஞ்சாறு முறை போயிருக்கேன் போகும்போதுதான் அம்மா திருமதி ஐஸ்வர்யவல் அவர்கள் தம்பி இங்க வாங்க சாப்பிட்டு போகணும்னு நினைத்து கூப்பிடுவாரு அது என்னமோ தெரியல என்னை சுத்தி சுத்தி சாப்பாடு தான் வரும் எங்க போனாலும் அந்த வகையில வந்து அம்மா கூப்பிட்டு ரொம்ப பிரியமா வந்து எனக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அம்மா கிட்ட சொன்னேன் இல்ல தம்பி எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னாங்க ஆனா எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குமா உங்க அன்பும் ஆதரவும் தான் உங்க பிள்ளைக்கு அப்படியே வந்திருக்குமா அதாவது புளி எட்டடி பாய்ந்தா குட்டி பதினாறு அடி பாயும்பாங்க அந்த வகையில எனது சகோதரர் ஐஸ்ரீ கணேஷ் அவர்கள் எப்படி ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிகெஸ்ட் எஜுகேஷன் இன்னைக்கு அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப பெரிய உள்ளம் கொண்டவர் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அவரோட மனசுக்காக அவரோட நல்ல எண்ணங்களுக்காக அவர் குடும்பத்தார்ல வந்து அவங்க மாப்பிள்ளையில இருந்து சிஸ்டர் எல்லாரும் நல்ல வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு நம்ம மாப்பிள்ள கூட வந்து எனக்கு வந்து பெர்மிஷன் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு ஆமா நம்ம ஷூட்டிங் பண்றதுக்காக அசோக் லேலாட்ல யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க என் படம் ஷூட் பண்றதுக்காக மாப்பிள்ள போய் அந்த காலத்துல இருந்தே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் காரணம் வந்து தம்பி ஐசரி கணேஷ் 
இப்படிப்பட்ட அவங்க அண்ணன் இருந்திருந்தாங்கன்னா இப்ப எப்படி அம்மா வந்து பெருமைப்படுறாங்களோ அண்ணன் இருந்திருந்தாங்கன்னா அந்த பிள்ளை அந்த குடும்பத்தை பார்த்து அவ்வளவு பெருமைப்படுறாங்க தம்பி நீ எப்போதும் நல்லா இருக்கணும் உங்க பெரிய மனசுக்கு நீங்க எப்போதும் நல்லா இருக்கணும் அதுவும் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் தொந்தரிங்க ஏ இப்போ எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் அருமையான ஒரு விஷயம் தம்பி நீங்களும் குடும்பத்தாரும் நல்லா இருக்கணும் உங்க அம்மா ஆசை அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அப்பா ஆசீர்வாதம் அப்பா கவலைப்படாதுங்க அப்பா நம்மள சுத்தி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்க அருமையாக வந்து உங்களை வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாரு எங்களை இந்த குடும்ப ஃபங்க்ஷனுக்கு அழைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்க மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் என்னோட திரையுலக சகோதர சகோதரிகள் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி முக்கியமா நீங்க தான் ரசிகர்கள் நீங்க எல்லாம் இல்லைன்னா நாங்க இல்லை உங்க அனைவருக்கும் மீடியா நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் என் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் என் வணக்கம் திரு ஐசரி வேலன் அவர்களின் திருவுரசுகளை திறப்பு விழா உண்மையிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் திரு ஐசரி கணேஷ் அவர்கள் பல நன்மைகளை செய்திருக்கிறார் இன்னும் செய்வார் அது மட்டுமில்லாமல் ஐசரி வேலவர்களுடன் பயணிச்சிருக்கிறேன் அதாவது இந்த இடம் சத்யா ஸ்டுடியோ என் கலை உலக வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த இடம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் நேற்று நாளை படம் நாற்பத்தி ஒன்பது வருடங்களுக்கு முன் ஐம்பது வருடங்கள் ஆகின்றன இந்த செட்டில் தான் அதாவது உலகம் சுற்று வாழ்வில் நான் நடிச்சு முதல்ல வந்த படம் அதுக்கு முன்னால ஜப்பான் போறதுக்கு முன்னால இங்கதான் செட்டு போட்டாங்க இங்கதான் நடிச்சேன் இந்த இடத்த பார்க்கும்போது எனக்கு என்னுடைய தலைவர் ஞாபகம் தான் வருது ரொம்ப நெகிழ்ந்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்கள் ஒரு நல்ல மருத்துவமனையை தொடக்கி இருக்கிறார் எல்லாரும் சொல்றபடி நீங்க அங்க வரணும்ன்றது இல்ல அவருக்கு என் பாராட்டுக்கள் மனித நேயத்தோடு செயல்படுறாரு இன்னும் நல்ல பல காரியங்களை செய்யணும் இங்க நான் அழைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் இருக்கின்ற சகோதரர் அனைவருக்கும் அரங்கத்தில் இருக்கின்ற சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய மதிய வணக்கம் திரு ஐஸ்வரி வேலன் அவருடைய நினைவேந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பளை தமைக்கு ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சுருக்கமாக ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் சும்மா ஆசைப்படுறேன் அதாவது வந்து ஐஸ்வரி வேலன் அவர்கள் வந்து ஒரு பெரிய நடிகர் கிடையாது மிக பிரமாண்டமான சாதனைகள் படைத்தவர் கிடையாது அவரை விட சாதனை படுத்தவங்க தமிழ் திரையிடத்தில் இருக்காங்க இந்த மேடையில் இருக்கும்போது ஒன்று மட்டும் எல்லாரும் மனசுக்கு தோணும் ஐஸ்வரி கணேஷ் மாதிரி ஒரு பையன் இருந்தா நம்ம புகழ் என்னை நினைச்சிருக்கோம் எல்லாரும் மனசுக்கு தோணிருக்கு அப்ப திருவள்ளூர் குரல் போல மகன் தந்தை காட்டும் உதவி இவன் தந்தை எண்ணூற்றான் கொள்ளணும் சொல் நிச்சயமா எல்லாருமே நினைச்சிருப்பாங்க இது மாதிரி ஒரு பிள்ளை இருந்தா அவங்க அப்ப எவ்வளவு தவம் பண்ணிருப்பாரு என்ன புண்ணியம் பண்ணாரோ இது மாதிரி ஐஸ்வரி கணேஷ் மாதிரி ஒரு பையன் பிறந்திருக்காங்க இது வந்து வெறும் புகழ்ச்சி இல்ல உண்மை எல்லாருடைய மனதிலும் மேடையில் இருக்கவங்க கிட்ட தோண்டிருக்கும் கீழே இருக்கவங்க கிட்ட தோண்டிருக்கும் ஒரு சாதாரண நிலையில இருந்து என்ன நான் தான் நினைச்சேன்னா நானும் ஐஸ்வரிய கணேஷ பார்க்கும் போது அவங்க அப்பாவோட சொத்துல நல்லா வந்து வளர்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படிதான் நான் நினைச்சேன் முதல்ல அவர் பார்க்கும் போது ஏன்னா அவங்க அப்பா ஏடிஎம் கில இருந்தார் மினிஸ்டரா இருந்தாரு அப்படிதான் நான் நினைச்சேன் ஆனா அவங்க அப்பா மறையும் போது ஐஸ்வரிய கணேஷ் அவர்கள் வந்து ஒரு தீர்வாக தான் இருந்திருக்காங்க அப்படி பொருளாதாரத்துல ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு நிலையில தான் இருந்திருக்காங்க அவரோட முயற்சியால தான் வளர்ந்திருக்காருங்கிறது நான் அவரோட நெருங்கி பழகப்பட்டு தெரிஞ்சது அப்ப அவர் மேல மிகப்பெரிய மரியாதை இருந்தது அதாவது வந்து என்னன்னா தன் பிற தன்னுடைய இதுக்கு பிறகு தன்னுடைய தாந்தைய பெயரை வந்து கல்வி நிறுவனத்துக்கு வச்சு தான் மறைந்த பிறகும் அந்த நிறுவனம் வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் தான் மறைந்த பிறகும் தன்னுடைய புகழ் தன்னுடைய தந்தையோட புகழ் இருந்துட்டே இருக்கும் வந்து அந்த பேரோட வச்சிருக்காரு அவர் மேலே ஒன்று சொன்னாரு அதாவது நான் இருக்க வரைக்கும் இது பண்ணுவாருங்க ஆனா ஒன்னும் உங்களுக்கு ஒரு உறுதி கொடுக்கின்றேன் உங்களால வந்து எங்களோட திரைப்பட சம்மேளனத்துல வருஷத்துக்கு ஐம்பது பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த ஐம்பது குடும்பங்களோட பேர்லயும் உங்களுடைய தந்தையார் நிலையை வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் வருஷத்துக்கு ஐம்பது பேர் படிக்கிறாங்க இது வரைக்கும் எட்டு வருஷம் ஆச்சு நானூறு பேர் படிச்சிருக்காங்க இந்த நானூறு பேருக்கும் ஒரே ஒரு பைசா கூட செலவு இல்லாம அவங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்காங்க டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஃபீ காலேஜ் ஃபீஸ்ல இருந்து புக்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே இலவசமா கொடுத்துருக்காங்க இதுக்காக வாழ்நாள் முழுக்க நாங்க நன்றி கடன் போட்டிருக்கோம் இது மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் நிறைய உதவி பண்ணிருக்காங்க ஆனா அவர்கிட்ட எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய சிறந்த உதவியா நான் நினைக்கிறது என்னன்னா தெருவில் அனாதை பிணங்களா கிடக்கிற தாய் தந்தை இல்லாம இல்ல மகன் இல்லாம அனாதைகளா இருக்கிற பிணங்களை தேண்டி எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து மகன் இருந்தா என்ன கடமையில வந்து அவங்களுக்கு இறுதி சடங்கு செய்வோம் அந்த சடங்குல ஏறக்குறைய ஆயிரம் மேற்பட்ட அனாதை பிணங்களை தான் உடன் இருந்து அவங
நாங்கள் இருக்கின்ற வரை எங்களுடைய உங்களால் பயன்பெற்ற எங்கள் குடும்பங்கள் வாழ்கின்ற வரைக்கும் உங்கள் நினைவு இருந்தே இருக்கும் உங்கள் தந்தை நினைவு இருந்துட்டே இருக்கும் கடைசியாக ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் எங்கள் குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் வந்து அந்த அடையாள அட்டை கொடுப்போம்னு சொன்னீங்க உங்கள் அந்த சகோதர சங்கத்தில் நாங்கள் இல்லை திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனத்துக்கும் அந்த அடையாள அட்டை எங்கள் வழங்க வேண்டும் உங்களுடைய மருத்துவமனையில் அவர்களும் வந்து இலவச மருத்துவமனை இந்த பயன்களை பெற வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களுடைய தந்தையின் நினைவை எப்போதும் எங்களுடைய இதயத்தை வைத்து போற்றும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் கலை குடும்பத்தின் சார்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் திருமதி புஷ்பா வேலன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மரியாதையும் வணக்கம் இங்கே இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் நடிகர் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் நிறைய பேரை நான் இங்கே பார்க்குறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல என் வணக்கத்தை சொல்கின்றேன் இங்கே ஐஸ்ரீ மதிப்புக்குரிய திரு ஐஸ்ரீ வேலன் அவர்களின் சிறப்பு சிறப்பான உருவ சிலையை திறக்கும் நாளில் என்னை இந்த என் குடும்பத்தை சார்ந்த அனைவரையும் அழைத்து கௌரவித்த ஐஸ்வரி குடும்பத்துக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியுமோ தெரியாத எனக்கு தெரியாது நான் ஐஸ்வரி வேலன் அவர்களோட நடிச்சிருக்கேன் கன்னித்தீவுங்கிற ஒரு படத்தில் நாங்கள் அன்பா ஜெய்சங்கர் அவர்கள் அதாவது நாங்கள் அன்பா ஜெய் மாமான்னு கூப்பிடுவோம் அவரோட அந்த படத்தில் அவர் நடித்தார் அப்போ அந்த படப்பிடிப்பு வந்து தடாவில் தான் நடக்கும் தடா வந்து ரொம்ப தூரம் அப்போ அப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து தடாவுக்கு போனோம் அப்போ ஜெய் மாமா வந்து சின்ன பொண்ணு தனியாக வருது சொல்லி அவங்க உங்கள் அப்பா தான் என்னை காரில் ஏற்றிக்கிட்டு கூட்டிகிட்டு போவார் அங்கே ஷூட்டிங்க்கு ஷூட்டிங் முடிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் அம்மா வந்து நல்ல தோசை அது இதெல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு என்னை வீட்டில் பத்திரமாக விடுவார் ரொம்ப நல்ல மனிதர் தங்கமான மனிதர் உழைப்பாளையும் விடாமுயற்சியாலையும் முன்னுக்கு வந்த ஒரு மா மனிதர் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த சிலையை திறந்துருக்காங்கன்னா அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் அது தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும் உழைப்பு விடாமுயற்சி அதே தான் அவர் குடும்பத்துக்கும் அனைவருக்கும் அவர் கொடுத்துருக்கிறார் அவங்களுடைய உழைப்பு தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ நல்ல இடத்துல இவ்வளோ நல்ல காரியங்கள் பண்ணுற ஒரு நல்ல மனசை படைத்த ஐஸ்ரீ கணேஷ் போன்றவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் தந்தையும் தாயார் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் என்றைக்குமே இருந்ததுனால தான் இந்த முன்னேற்றம் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்றைக்குமே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு அந்த வெல்பீங் கார்டு அட்டையை வந்து வெளியிட்டீங்க அப்போ செல்வமணி அவர் பங்குக்கு ஏன் எங்கள் நாங்கள் இல்லையான்னு சொல்லி அதுக்கும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டீங்க அந்த மனசு யாருக்கு வரும் உங்களை தவிர வேறு யாருக்கும் வராது ரொம்ப நல்ல நல்ல விஷயங்க என்னங்க என்ன எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டுறீங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இவ்வளோ இலவசமாக நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு வந்து நீங்கள் உதவி செய்யணும்னு முன் வந்திருக்கீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நடிகர் சங்கத்தின் பொதுக்குழுக்கு நான் சென்றிருந்தேன் அப்பொழுது அந்த இடத்துல நான் ஒரு சீனியர் நடிகைங்கிற முறையில் அவங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தேன் நீங்கள் வந்து பில்டிங் கட்டுறதெல்லாம் இருக்கட்டும் சிறு நடிகர்கள் ஏழை எளிய நடி நடிகர்கள் நலித்தவர்கள் முதல்ல அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அவங்கள வழி நடத்துங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த நான் என் சொல்லுக்கு முதல் அடி வந்து ஐசரி கணேஷ் அவர்கள் செஞ்சுட்டாரு நல்லது செஞ்சுட்டாரு நீங்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் உங்கள் உங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இவ்வளோ நல்லபடியாக நான் வழி நடத்தி செல்லணும் அது யார் எப்படிப்பட்டவங்க எல்லாரும் வைரஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு வயச வைரஸை அழிக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நல்லது பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்கிறது நான் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கேன் 
நீங்கள் மேலும் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் உங்கள் தந்தையின் பெயரில் எவ்வளோ நல்ல காரியங்கள் செய்கிறீங்க அந்த நல்ல காரியங்கள் எல்லாமே வெற்றி பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக என் கணவர் சரத்குமார் அவர்களின் சார்பாக அவர் இங்கே இல்லை ஷூட்டிங் படப்பிடிப்பில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக மேடையில் வந்து அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்தை சொல்ல சொல்லியிருக்கிறார் அதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று கூறி மறுபடியும் உங்க நீங்கள் அனைவரும் இந்த மாதிரி ஒரு சத்யா ஸ்டுடியோவில் வந்து இங்கே வந்து உட்காரது வந்து நினைக்கும் போது ரொம்ப நெகிழ்வாக இருக்கிறது ஏன்னா சத்யா ஸ்டுடியோன்னு தான் சொல்கிறேன் நான் வண்டியில் ஏறி என் டிரைவர் கிட்ட சத்யா ஸ்டுடியோவுக்கு போகணும் அவர் அப்படியே பார்க்குறாரு அவருக்கு சத்யா ஸ்டுடியோ தெரியாது அவர் அப்படி பார்த்து எங்கம்மா அதுன்னு அப்புறம் தான் எனக்கு இல்லை எம்ஜிஆர் ஜானிக்கு காலேஜ் இருக்குல்ல அங்கே போங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தாங்க இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் எவ்வளோ படப்பிடிப்புக்கு வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு இப்போ கமல் சார் இப்போ தான் கிளம்புனாரு நான் ஒரு முறை இங்கே ஷூட்டிங் பண்ணும்போது அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் படத்துக்காக அவரும் ரஜினிகாந்தும் இங்கே நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்க எப்படியெல்லாம் இங்கே இருந்தாங்க எல்லாரும் எப்படி இருந்தாங்கன்னு நான் பூர்ணிமா கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அதை சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நான் என்ன சொன்னேன்னா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல மறுபடியும் நான் இங்கே வந்து நின்று இவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயத்தை பாராட்டுற ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த ஐஸ்வரி கணேஷும் அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல மேடைக்கு முன்னால் இருக்கும் சகோதரர் அத்தனை பேருக்கும் மேடையிலே இருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் தனித்தனியாக நன்றி சொல்ல முடியாது அது ரொம்ப நேரம் அத்தனை பேருக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐஸ்வரி கணேசன் அவர்கள் இந்த விழாவுக்கு நீங்கள் அவசியம் வர வேண்டும் என் தந்தையோடு நெருங்கி பழகியிருக்கிறீர்கள் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்று சொல்லி அழைத்தால் நான் வந்திருக்கிறேன் இப்பொழுது அந்த சிலையை பார்க்கும் பொழுது என்ன ஞாபகம் வருகிறது என்றால் அவரும் நானும் நெருங்கி பழகிறதை ஒரு நாள் இரண்டு நாள் அல்ல மாத கணக்கில் சொல்ல வேண்டும் அவரும் நானும் ஒரு நாடகத்தை செட் பண்ணி பட்டி தொட்டி எல்லா கிராமங்களுக்கும் நடத்தி கொண்டிருந்தோம் அந்த நாடகத்திற்கு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தலைமை தாங்கினார்கள் நாலஞ்சு நாடகத்திற்கு தலைமை தாங்கினார்கள் அந்த நேரத்திலே அவரும் சினிமாவில் நடித்தார் நானும் சினிமாவில் நடிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருந்து நானும் நடித்தேன் அப்பொழுதுதான் திடீரென்று ஒரு ஒரு வெடிகுண்டு விழுந்தது ஐஸ்வரிவேலன் மறைந்து விட்டார் என்று அந்த அதிர்ச்சி என்னால் தாங்க முடியவில்லை அவர்கள் குடும்பத்தாராலும் தாங்க முடியவில்லை அதற்கு பிறகு அப்பொழுது ஐஸ்வரி கணேசன் அவர்கள் கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்த காலம் அவர் அவர் வளர்ந்து அவர் உழைத்து 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 இன்னைக்கு வானளவ உயர்ந்திருக்கிறார் அவருடைய உயர்ச்சியை யாரும் மறுக்க முடியாது அவர் தந்தைக்கு செய்யும் நன்மை இந்த சிலை செய்தது சிலையை செய்து அந்த அழகை பார்த்து விட்டார் இனி ஒன்றும் கொண்டே அவர் பல நன்மைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஐஸ்வரி கணேசன் அவர்கள் ஏழை எளியவர்களுக்கு ஏழை மாணவர்களுக்கு முதியவர்களுக்கு முதியவர்களுக்கு தனிந்த நடிகர்களுக்கு இன்னும் பலருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத கை கொடுக்கும் தெரியாத நன்றிகளை தெரித்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த நன்றி தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருப்பார் என்று எனக்கு தெரிகிறது அவர் வளர்ச்சி ஓங்குக வானவள ஓங்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் இன்னும் நன்றாக வளர வேண்டும் அவரை நான் வாழ்த்துகிறேன் அப்படி வாழ்த்த வேண்டும் என்றால் காலை அரும்பி மலரும் கதிரவனும் மாலை மதியமும் போரும் ஐஸ்வரி கணேசன் அவர்கள் வாழ்க 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 என்று வாழ்த்துகிறேன் வணக்கம் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய என் ஆறுயிர் தங்கச்சி புஷ்பா ஐஸ்வரிவேலன் அவர்களே என்னுடைய ஆறுயிர் மச்சா ஐஸ்வரிவேலன் உயிராக மதித்த நாடக நடிகர்களே அவனோடு பல சத்துப்பொருளை படங்களை நடித்து அல்ல அரசியல் பழகி இருந்த மேடையில் வந்திருக்கிற அருமை பெரியோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதல் முதல்ல ஐஸ்வரி வேலன் யாருக்கு தெரியுமா புஷ்பா உங்க கூட தெரியாதுமா எங்க தங்கச்சி கூட தெரியாது பதினாலு வயசு அவனுக்கு எனக்கும் ஸ்கூல்ல பழக்கம் நண்பனாய் பழகி உறவினனாகி உயிராய் கலந்தோம் உயிர் அவனும் நானும் உயிர் 
முதல் முதலில் அவன் எத்தனை பேர் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினான் தெரியுமா முப்பது நாள் குழந்தையாக இருந்த ஐசிரி வேலனை கார்பரேஷன் மருத்துவமனையிலே பறந்த டி எச் ரோட் வண்ணாரப்பேட்டை டி எச் ரோட் திருவச்சூர் ஐரோட் கார்பரேஷன் மருத்துவமனையிலே என் புஷ்பா தங்கச்சி பிரசவமாகி இரண்டாவது குழந்தை ஐசிரி கணேஷ் அப்ப கணேஷ் அவனை வீட்டுக்கு போய் முப்பதாவது நாள் இதான் இரண்டாவது குழந்தை சிவா முதல் குழந்தை சிவா இரண்டாவது கணேஷ் மூணாவது எங்க மகா நாலாவது மகால தமிழ் செல்வி அழகு தமிழ் செல்வி அடுத்து யார் அறிமுகப்படுத்தினா தெரியுமா இதே ஜானகி கல்லூரியிலே அன்னைக்கு ஸ்டுடியோவா இருக்கும் போது எம்ஜிஆருக்கு அவர் ரொம்ப வேண்டியவனா இருந்தா செல்ல பிள்ளையா இருந்தா இங்கதான் எங்க கூத்து வந்து அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சான் கவுண்டமணிய கருங்கல் பாளையம் கோயம்புத்தூர்ல ஈரோட்ல கருங்கல் பாளையத்துல ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு இவர் தான் கவுண்டமணின்னு அறிமுகப்படுத்தி வச்சான் ஆக எனக்கு நிறைய நான் ரொம்ப கூச்சப்பட்டவன் கோபப்பட்டவன்றது வேற
ஏதாவது நீங்க சொன்னீங்கன்னா நடக்கணும் நான் சொன்ன நடக்குங்கிறது வேற நீ காலேஜுக்குள்ள போறதுக்கு நீ நல்லா படிச்சிருக்கியா முதல்ல அதுக்குள்ள போ அப்புறம் நான் வந்து கன்சஷனுக்கு வேணா ஏதாவது சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் போய் சேர்ந்தவங்க எல்லாம் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பர்சனலா லெட்டர் கொடுத்து போன் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லும்போது உடனுக்கு உடனே வந்து எந்த அளவுக்கு அதை தள்ளுபடி பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணி அவர்களெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி ரெகுலராக அவர் வந்து அவர் செய்யக்கூடிய கடமையை வந்து அவர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார் நம்ம பாக்கியால் இது பண்ண மாதிரி சந்தோஷத்தில் பெரிய சந்தோஷமே அடுத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்தி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது அதை வந்து ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்கள் வந்து கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காரு அவர் மட்டும் இல்லை அவருக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து பக்க பணமாக நல்ல அவருடைய சொந்த பந்தங்கள் மட்டும் இல்லை அவருடைய ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சிறப்பான முறையில் அவருக்காக சின்சியராக வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இப்போ ஒன்றும் இல்லை பாருங்க முன்னால் தொகுத்து வழங்கிட்டு இருந்தார் அவர் தமிழில் அவ்வளோ அழகாக பேசிட்டு இருந்தார் கவுண்டு மணி கூட கேட்டார் யார் வந்து என்ன அழகாக தமிழில் பேசிட்டு இருக்காருன்னு கவுண்டு மணி கூட கேட்டார் நான் சொன்னேன் அவங்க காலேஜ் சம்மந்தப்பட்டவர் பேர் எனக்கு தெரியல காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக பண்ணால் அப்புறம் கேட்கும்போது சிவகுமார் அவர்கள் அப்படின்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவருக்கு சிறப்பான ஸ்டாஃப்ஸ் அவங்க ஆட்கள் வந்து அவங்க சேர்ந்துருக்காங்க ஸோ அதனால் மேலும் மேலும் அவர் வளர்ந்து எல்லாத்தையும் வளர்த்துவார் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய வார்த்தைகளை தெரிவிச்சுக்கிட்ட நன்றி வணக்கம் நம்ம எல்லார் மனதிலையும் நிலைத்து நிற்கும் ஐசரி வேலன் அவர்களே அவர்களது துணைவியார் அவர்களே அவர்கள் புதல்வர் அமைதிக்கே உருவான அன்பு சகோதரர் ஐசரி கணேஷ் அவர்களே எனது கலை உலகத்தை சேர்ந்த மற்ற சகோதர சகோதரிகளே நடிகர் சங்க உறுப்பினர்களே பெப்சி உறுப்பினர்களே அன்பு பத்திரிகை நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதே சத்யா ஸ்டுடியோல மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் பணிபுரிய எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏ பி நாகராஜன் அவர்கள் கொடுத்தார் அந்த படத்தில் மக்கள் திலகமும் நானும் புது தம்பதிகள் என்னை எங்களை ஐசரி வேலன் அவர்களும் புஷ்பலதா அம்மா அவர்களும் அவர்களோட வீட்டுக்கு அழைச்சி சிறப்பு விருந்தை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு காட்சி அது காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நடந்தது அப்போ எனக்கு சின்ன வயசு அப்போதான் நான் ஐசிறி வேலன் அவர்களை பார்த்தேன் பேசினேன் பழகினேன் கள்ளம் கபடம் இல்லாத சிரிப்பு உண்மையான அன்பு பேச்சு இதெல்லாம் அன்னைக்கு அவர் அப்சர்வ் பண்ணாங்க அவருக்கு தெரிஞ்ச அந்த அறிவில் அந்த படிப்பு அறிவில் ஒரு சின்ன படிக்கட்ட சரியான பாதையில் சரியான நேரத்தில் அவர் கொண்டு போயிருக்காரு இன்னைக்கு அந்த சின்ன படிக்கட்டு பெரிய படிக்கட்டாகி அதை விஸ்வரூபமாக ஆக்கியிருக்கார் நமது ஆண்டு சகோதரர் ஐசரி கணேஷ் அவர்கள் ஐசரி வேலன் அவர்கள் ரொம்ப பிரமாதமா பேசுவாரு அந்த இனிமையான பேச்சை கேட்க மக்கள் ஆர்வமா கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அந்த ஆர்வமான பேச்சை கேட்கறதுக்கு ஐசரி வேலன் அவர்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அவருடைய போக்கஸ் அவர் மேல மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய போக்கஸ் இவர் மேல விழுந்தது எப்படி அவர் கொடுத்த அந்த அன்பு பண்பு உண்மை விஸ்வாசம் ராமருக்கு ஆஞ்சநேயர் எப்படியோ அதுபோல நடந்துகிட்டது அவர் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த இறைவன் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மூலியமாக இவருக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தார் அதனுடைய பலன்தான் இன்னைக்கு ஐசரி கணேஷ் அவர்கள் மூலமாக பெரிய சம்ஸ்தானத்தையே உருவாக்கியிருக்கு 
அவரை பதவியில உட்கார்ந்து தான் இது உருவாக்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல அவரே ஒரு பதவி அவரே ஒரு சம்ஸ்தானம் இன்னைக்கு பெரிய யூனிவர்சிட்டியை கட்டியிருக்காரு இப்ப அசந்து போற அளவுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இலவசமா கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா இவர் இன்னும் என்னென்ன செய்வார் அந்த தகப்பனோட ஆசீர்வாதத்தோட திரு ஐசரி கணேஷன் அவர்கள் சுத்தி எத்தனை துரோகங்கள் எத்தனை கெடுதல்கள் நடந்தாலும் அதை எல்லாம் திருப்பி நம்ம நடத்தணும் துரோகம் பண்ணணும் கெடுதல் செய்யணுங்கிறத இல்லாம இதெல்லாம் ஏன் நடந்ததுங்கிறத மட்டுமே யோசனை பண்ணி இதையெல்லாம் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எத்தனை புண்ணியங்கள் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காருன்னா நீடோடி வாழணும் நூறு வயசுக்கு மேல வாழணும் இன்னும் இது போல எத்தனையோ சமஸ்தானங்கள் நடத்தணும் நீங்க ஒருத்தரை போறோம் இது செய்யறதுக்கு என்று வாழ்த்தி அவர் தொலைபேசியில நீங்க இந்த விழாவுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டதும் இந்த விழாவை மிஸ் பண்ண கூடாதுங்கிறது நான் ஓடி வந்தேன் அவ்வளவு சிறப்பான விழா இது ஒரு தந்தைக்கு பிள்ளை நடத்தும் கடமை இது இவர் ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கிறார் யார் தன் தாய் தந்தையை மதிக்கிறார்களோ அவர்களது உச்சியை தொடுவார்கள் அதுக்கு எல்லையே கிடையாது இன்னைக்கு அவங்க தாயை கொண்டு வந்து இங்க மேடையில உக்காத்தி வச்சு சிறப்பு செய்யறாருன்னா அந்த சந்தோஷம் அந்த தாய்க்கு எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா மனசுல இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த அன்பு சகோதரருக்கு எனது மனமாந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற கலைஞர்களுக்கும் குறிப்பாக மதிப்பிற்குரிய ஐஸ்வர்ய கணேஷ் அவர்களுக்கும் அவர் தயாரவர்களுக்கும் விழாவை சிறப்பிக்க வந்திருக்கின்ற சக கலைஞர்களுக்கும் மக்கள் நலம் எம்ஜிஆரின் அன்பு உள்ளங்களுக்கும் நடிகர் சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகவியாளர்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழா எனக்கு அவ்வளவு மன மகிழ்ச்சியை தந்தது காரணம் ஐஸ்வர்ய வேலன் அவர்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலிருந்தே எனக்கு தெரியும் அவருக்கு தான் என்னை தெரியாது எழுபத்தி ஒன்பதுல இருந்தா அவருக்கு என்ன தெரியும் அவர் எண்பதுகளிலே நான் ஒரு ரெண்டு படங்களிலே நடித்தேன் சிறைப்படத்திலே என்னோடு நடித்தார் மக்கள் தலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களை பூரணமாக நேசிக்கின்ற மனிதர்கள் மக்கள் தலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களை பூரணமாக நேசித்து ஆசீர்வதித்தவர்கள் கண்டிப்பாக கெட்டு போனதாக நான் இதுவரை யாரையுமே பார்த்ததில்லை மக்கள் தலகம் எம்ஜிஆரின் அன்புக்கு உட்பட்டவர்கள் வாழ்க்கையில் தோல்வி கண்டதாக நான் பார்க்கவில்லை அந்த மாதிரி அன்பு உள்ளங்களிலே மக்கள் திலகத்தால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் தான் ஐஸ்வர்ய வேலன் அவர்கள் ஒருமுறை என்னை விருந்துக்கு அழைத்தார் நிறைய படப்பிடிப்பு இருக்கிறது என்னால் வர இயலாது அப்படின்றேன் ரெண்டாவது நான் எட்டு ஒன்பது மணிக்குள்ள சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எத்தனை மணி ஆனாலும் வாங்கன்னாரு மயிலாப்பூரிலே அவரை தங்கியிருந்த சமயம் நான் போனேன் வீட்டுக்கு மணி பத்தரை வீட்டுக்கு போகும்போது சாப்பாட்டுல அப்ப நான் அசைவம் சாப்பிட்டு கொண்டு இருந்த நேரம் அசைவத்தில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் அடிக்க வச்சுட்டு டேபிள்ல அவர் டேபிள்ல உட்கார்ந்துட்டு ஐஸ்வர்ய வேலன் அண்ணன் அப்படியே தூங்கிக்கிட்டே இருக்கார் நான் போய் கதை ஒளியா பார்த்தேன் ஒரு ஜன்னல் மாதிரி இருக்கும் அவங்க வீட்டில் ஐஸ்வர்ய அண்ணே அப்படின்னு அப்படியே எந்திரிச்சு வாங்க 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 வாங்கன்னு சொல்லி கொண்டு போய் எனக்கு உணவு படைத்தார் அப்ப நான் பார்த்த ஒரு சிறுவன் தான் ஐஸ்வர்ய கணேஷ் அவர்கள் அப்பொழுது அவருக்கு ஒரு பதினைந்து பதினாறு வயது இருக்கு அவ்வளவு ருசியான சாப்பாடு அம்மா அவர்கள் செய்திருந்தார்கள் அந்த அன்பு நான் எம்ஜிஆரை பார்த்ததை போலவே இருந்தது ஏன்னால் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் எப்படி விருந்து படைத்து அவர்கள் சாப்பிடுவதை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவாரோ அதை போல இவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார் ஐஸ்வர்ய அண்ணன் அவர்கள் அதே மாதிரிதான் அவங்க துணைவியார் இப்படி அன்பு உள்ளங்களோடு நான் பழகியிருக்கிறேன் இதுல என்ன ஒரு பெரிய சிறப்பு என்றால் இந்த காலத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலே தாய் தகப்பனை மதிக்கின்ற பிள்ளைகள் மிக மிக குறைந்து கொண்டு வருகிறார்கள் 
அதுல அப்பாவனுடைய நண்பர்களை தேடி பிடித்து என்னை போன்றவர்களை கொண்டு வந்து இந்த விழாவிலே பேச வைப்பதும் மரியாதை செய்வதும் மிக உயர்ந்த ஒரு பண்பாடு அது மக்கள் தினம் எம்ஜிஆரிடம் இருந்து வந்து ஐஸ்வர்யா அண்ணன் இருந்து வந்து அடுத்து கணேஷ் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் பொதுவாகவே அப்பா இறந்த பிறகு அவருடைய நண்பர்களை அவர்கள் சேர்ந்தவர்களை யாரும் தொடர்பு வைத்துக் கொள்வதில்லை அப்படியே கட் பண்ணிடுவாங்க அது குடும்பத்திலையும் சரி தொழிலையும் சரி அரசியலையும் சரி சினிமாவிலையும் சரி நான் சொல்வது பெரும்பான்மையானவர்கள் ஒரு சிலர் தான் அந்த உறவை வைத்திருப்பார்கள் இப்பொழுது நம்முடைய ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்கள் அப்பாவ ஒரு தந்தை இறந்த பிறகு அவருடைய மகன் அவர் விட்டு சென்ற தொழிலை தொடர்ந்து செய்வதும் அவர் செய்த நற்காரியங்களை அவருக்கு பின்பாக தொடர்ந்து செய்வதும் அதுதான் ஒரு ஒப்பற்ற மகன் அதுதான் அவன் அவ அப்பாவின் கொலையும் பாடுகிறான் அவர்கள் அவ அப்பாவு செய்ய வேண்டியதை இவன் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த வகையிலே ஐஸ்வர்ய கணேஷ் அவர்களை நான் உளமாற பாராட்டுகிறேன் அவருடைய மனது மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் எப்படி இருந்தாரோ அதை போலவே ஐஸ்வர்ய வேலன் அவர்கள் அண்ணன் அதுக்கு அடுத்தது ஐஸ்வர்ய கணேஷ் அவர்கள் ஒரு குடும்பமாவே இருக்கார் பாருங்களேன் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் எப்படி குடும்பத்தோடு இருந்தாரோ அது போல அவர் குடும்பத்தோடு இருக்கிறார் எல்லாரையும் நேசிக்கிறார் இன்பம் எளிமையாக இருக்கிறார் சில பேர் வசதி குறைந்து வசதி வந்து உயர் பதவியில் அடைந்த பிறகு யாரையும் திரும்பி பார்க்க மாட்டார்கள் அவர்கள் கீழே விழுந்த பிறகு மற்றவர்கள் யாரும் அவரை திரும்பி பார்க்க மாட்டார்கள் இதுதான் உலகம் ஆனால் இன்றைக்கு அவர் இவ்வளவு உயர்ந்த இடத்திலே வந்து எல்லோருக்கும் செய்து கஷ்டப்படுகின்றவர்கள் இயலாதவர்கள் முடியாதவர்கள் அனைவருக்கும் பல உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் இன்னும் நீடூலி வாழ்ந்து நிறைய வயதுகள் வந்து இன்னும் சிறப்புகள் அடைந்து உயர் பதவி அடைந்து பணம் புகழ் அதிகாரம் சமூக அங்கீகாரம் அனைத்தையும் பெற்று ஒப்பற்று ஒப்பற்ற ஒரு வாழ்க்கையை இன்னும் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி உங்களிடம் இந்த விளைவிருந்து அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பையன் தூங்கினாராம் பாத்தியார் சொன்னாராம் அவன் எழுப்பு அப்படின்னாராம் பையன் சொன்னாங்க நீங்கள் தூங்க வைப்பீங்க நான் எழுப்பணுமான்னு கேட்டாங்க அது மாதிரி இந்த முழு கூட்டம் கலைவதற்கு முன்னால் பேசுவதற்கு வகைப்பளித்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கூட்டம் என்பது இங்கே இருக்கிறவங்க விருந்தினர்கள் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்க பயனாளிகள் யார் காடு வாங்கினாங்களோ அவங்களே ஏந்து போறாங்கனாக்க இதற்கு என்ன மரியாதை இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தான் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நேரம் இப்ப காடு வாங்கி நேரம் யாரும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக போறது இல்லை வீட்டுக்கு தான் போக போறாங்க டிஃபின் சாப்பிட போறாங்க ஐசிரி கணேஷ சொல்லியிருக்காரு நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்களுக்கு மெடிக்கல் கார்டு கொடுக்கறதுனால நீங்க வேலை வரணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கும் பொழுது அவ்வளோ அவசரமா இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் தியேட்டரில் போய் படத்துக்கு ரிசர்வ் பண்ணுற மாதிரி கிடுகிடுன்னு ஹாஸ்பத்திரி பெட்டில் போய் படத்துக்கு போகிறாங்களா இல்லை இல்லையா ஏனென்றால் இது ஒரு அடிப்படையான சின்ன நாகரீகம் நமக்காக நடத்தப்படுகின்ற விழாவில் நாம் உட்கார்ந்துருக்கணும் அது இல்லைன்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ எனக்கு தெரியல அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஆனால் ஒன்று இந்த இடம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்தில் தான் ஐஸ்வர்ய வேலனுடைய விழா நடக்கிறது நடக்க வேண்டும் என்பது அது இறைவனுடைய ஒரு ஆசை பாருங்க எம்ஜிஆர் அரங்கத்தில் தான் நடக்கிறது வேற எங்கேயும் நடக்கல அவருடைய விழா ஏன்னா எம்ஜிஆருடைய ஒரு விசுவாசியாக இருந்து எம்ஜிஆர் வந்து ஐஸ்வர்ய வேலனுடைய நலம் பெருமையாக எனக்கு வந்து அவர் ஐம்பது வருஷமா பழக்கம் ஐஸ்வர்ய வேலனை அவர் நாடகம் நடிக்கும் போது என்ன சூண்டரில் வச்சு கூட்டு போவார் அவர் டிராமாக்கு அந்த நாடகத்துக்கு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணுவேன் அதன் பிறகு ஐஸ்வர்ய கணேஷ் என்னுடைய டொலியூஷன் நாடகத்தில் ஆரம்பிச்சு நடிச்சார் நடி நல்ல வழியா நடிப்பெல்லாம் விட்டார் அவர் ஏன்னா எனக்கு முதல் முதல்ல கொட்டு வச்சது வி கோபாலகிருஷ்ணன் அவர் சொன்னார் கலைத்துறையில் நன்றியை மட்டும் எதிர்பார்த்துறாத அப்படின்னு சொல்லி தான் எனக்கு பொட்டு வச்சார் அப்படிப்பட்ட நன்றியை எதிர்பாராத கலைத்துறையில் கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் செய்யணும்னு நினைக்கிற இவர் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று நான் எல்லாரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை 
ஐஸ்வர்ய வேலை இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் அம்மா 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 தமிழ்நாட்டில் அம்மாவுக்கு நம்ம ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை மரியாதை கொடுக்கறதுக்கு ஆனால் அப்பாவுக்கு மரியாதை கொடுப்பவர்கள் வெகு சிலர் ஏனென்றால் அந்த அப்பாவுடைய வழி எனக்கு ரொம்ப ஐஸ்வர்ய கணேஷை பிடிச்சி நான் எது எது கேட்டாலும் எங்கள் அப்பா தான் சொல்லுவேன் எங்கள் அப்பா சொன்னார் எங்கள் அப்பா சொன்னார் எங்கள் அப்பா சொன்னார் ஏனென்றால் அவர் கண்டிப்பையும் ஒழுக்கத்தோடு சேர்ந்து வளர்ந்தவர்கள் தான் தந்தை அம்மா வந்து செல்லம் கொடுத்துருவாங்க சில சமயம் அப்பாவுக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள்லாம் பரவாயில்லடா நீ பண்ணிக்கடா அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அதோட ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஐஸ்வர்ய வேலனுடைய சிலை ஐஸ்வர்ய வேலை மாதிரியே இருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா நிறைய பேர் செலை வைக்கும் போது பார்த்தா வேற ஒருத்தர் மாதிரியே இருக்கு அப்படிம்பாங்க இது வந்து ஐஸ்வர்ய வேலன் மாதிரியே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பாராட்டுதல் நிலையை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது இது எல்லாருமே ஒரு மேடைன்னு வந்தா கோரிக்கை வைப்பாங்க மெடிக்கல் கார்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நானும் தமிழ்நாடு சின்ன திரை நடிக நடிகர்கள் யூனியனுடைய பவுண்டர் பிரசிடண்டாக இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக இருக்கிறேன் அதில் முந்நூறு உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க அவர்களுக்கும் ஐஸ்வர்ய கணேஷ் இந்த கார்டை கொடுப்பார் என்று அதில் ஒரு எழுபது பேர் வந்து நடிகர் சங்கத்தில் இருக்க கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் இது வந்து அது இதில் முக்கியமாக பாராட்ட வேண்டியது யாருன்னா ஐஸ்வர்ய கணேஷ் ஒய்ஃபை ஏனென்றால் எந்த கணவன் எந்த நல்லது செஞ்சாலும் இப்போ ஏன் உங்களுக்கு சும்மா இருக்க முடியாது அவங்களுக்கு அப்படின்னு அடக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஓரமாக நின்று அதை பெருமையாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் அவர்களுக்கு தான் நம்முடைய பாராட்டுதல்களையும் ஆசைகளையும் நாம் சொல்லணும் யாருக்கு ஓட்டு போடணுங்கிறது கூட ஒய்ஃபு தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த இடம் அப்படி இல்லை எந்த கெட்ட வைரஸும் இல்லாமல் சிறந்த இடமாக இந்த இடம் இருக்கு இந்த மேடையில் இருக்கிறவங்களை பார்த்தாலே தெரியும் இது ஒரு டீம் எந்த இடத்துல உதவிகள் செய்யப்படுகிறதோ அதுதான் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படி பார்த்தால் தமிழ்நாடு நடிகர் சங்கமே இங்கே உட்காந்துருக்கு இதை வந்து விசில் அடிச்சு கை தட்டிட்டு இங்கேயே மறந்து போயிடக்கூடாது ஓட்டு போடும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் பிரச்சனை வெறும் வாக்குறுதிகளுக்காக பண்ணக்கூடாது ஐசிவி கணேஷ் கிட்ட ஒப்படைத்தால் ஒரு பைசா கடன் கூட இல்லாமல் நடிகர் சங்க கட்டிடத்தை கட்டி கொடுப்பார் யோசிக்கிறார் ஆனால் கடிப்பார் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்காக என் பேரை வையி எங்க எங்க வீட்டில் இருக்கவங்க பேரை வையெல்லாம் அவர் சொல்ல போறது கிடையாது ஏனென்றால் முதல் முதலே நடிகர் சங்க கடனை அடைத்தவர் விஜயகாந்த் அவர்கள் விஜயகாந்த் அவர்களுடைய முயற்சியால தான் அத்தனை வருஷம் இந்த கடன் அடைஞ்சது மறுபடியும் நான் கடன் வாங்குறேன் மறுபடியும் கடன்காரர்கள் ஆக்குறேன்னா அது சரியில்லை ஏனென்றால் இந்த இடத்துல ஒன்றிய ஒன்றாத கருத்துக்கள் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் யாராக இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒரு ஒன்றிய கருத்து இருக்குன்னா அது ஐஸ்வர்ய கணேஷ் பல்லாண்டு நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்ந்து இந்த சேவைகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று இன்னைக்கு ஐநூத்தி அஞ்சு உறுப்பினர்களுக்கு காடு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாருமே பிசினஸ் பண்றாங்க எல்லாருமே இன்ஸ்டிடியூஷன் நடத்துறாங்க ஆனால் அதை தாண்டி எனக்கு தெரிஞ்சு நானே ஒரு பத்து பசங்களை ஃப்ரீயா சேர்த்து விட்டுருக்கேன் காலேஜில் நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஃப்ரீயா சேர்ப்பா அடிப்பாங்க அப்புறம் போனா இந்த பீஸ் அந்த பீஸ் இந்த பீஸ் ஒரிஜினல் பீஸோட ஜாஸ்தி ஆயிடும் அது எதுவும் இல்லை ஃப்ரீ அப்படின்னா நிஜமாகவே ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது ஐஸ்வர்ய கணேஷோடைய மனசுனால நடக்கிறதே தவிர அதனால தான் அவருக்கு எல்லாம் கிடைக்குது நீ கொடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இரு உனக்கு கண்டிப்பா எல்லாம் வரும் கொடுக்குற மாதிரி நடிச்சா இருக்கிறதையும் பிடிக்கிட்டு போயிடுவார் கடவுள் அதுதான் சும்மா மேடையில் ஏறி அதை பேசி இதை பேசி இதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நமக்கு ஒரு பிரச்சனை தீர வேண்டும் என்றால் அந்த பிரச்சனையை யார் தீர்ப்பார்களோ அவங்க கிட்ட தான் நாம போகணுமே தவிர அவங்க நம்ம கிட்ட வரணும்னு எதிர்பார்க்கிறதெல்லாம் சரியான முறையே கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எத்தனை பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க மாசாந்திர பென்ஷன் ஏன் நின்று போச்சு கணேஷ் கொடுக்குறார் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கொடுக்கல ஏனென்றால் கொடுக்க வேண்டிய இடம் கணேஷ் பெயரால தான் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அது இப்போ கணேஷ் டேரக்டா கொடுக்கணும் அங்கே கொடுக்கல யாருமே எல்லாருக்குமே நம்ம எந்த யூனியனும் சரி எந்த அமைப்பும் சரி மாசம் மாசம் பென்ஷன் கொடுப்பாங்க எனக்கு இலவசமாக இருப்பாங்க எல்லாமே இல்லை 
சில பேர் பாப்புலர் ஆகிறாங்க சில பேர் பெரிய அளவில் சிந்தாவை சம்பாதிக்கிறாங்க சில பேர் கெட்ட பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க சில பேர் கடன் சம்பாதிக்கிறாங்க எல்லாவற்றையும் தாண்டி மன நிம்மதியோடு வாழறாங்க பாருங்க அவர்கள் தான் வாழ்க்கையிலேயே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கீங்க நீங்கள் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் காரணம் என்னன்னா இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஹாஃப் அன் அவரில் முடிஞ்சிட போகுது உட்காருங்க ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க இறங்குறதுக்கு உட்கார்ந்தால் தான் கீழே இருக்கிறவங்க ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை தெரியும் என்பது என்னுடைய நான் சொல்லுவேன் என் ட்ராமா எவ்வளோ லேட் ஆரம்பித்தாலும் நான் கரெக்ட் டைத்துக்கு முடிச்சிருவேன் அப்படிம்பேன் ஆனால் இந்த மாதிரி இது பண்ண முடியாது நான் ஐசரி இவர்களுக்கு வந்து அந்த சாய்பாபா டைரக்டா இவங்க வீட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்தனால தான் இந்த இவ்வளோ பெரிய பிளஸ்ஸிங்ஸ் இந்த ஹோல் ஃபேமிலிக்கு அந்த சாய்பாபா காலனியில் இருந்து பண்ணியிருக்காங்க கடவுள் இந்த சாய்பாபான்னு இல்லை உங்கள் பாட்டர் வந்துட்டு போயிட்டார் செந்தில் வந்திருக்காரு கவுண்டமணி இப்போ தான் போனார் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இந்த நினைவு நாள் நினைவு நாள் என்பது நம்ம மனசார வேண்டிக்கணும் அவருடைய ஆத்மா பெரிய லெவலில் மேலும் மேலும் ஒன்று உயர்ந்த இடத்துக்கு அடைய வேண்டும் என்று அதே சமயம் அவருடைய ஆத்மா இந்த குடும்பத்தை ஒரு குறைவும் இல்லாமல் வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ் பேர பேத்தி எல்லாருக்குமே நன்றாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் அல்ல இறைவனை நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் விழாவின் நாயகன் அன்பு சகோதரர் ஐசிறி கணேஷ் அவர்களே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே என் ரத்தத்தின் ரத்தமான உடன் பெருமை எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை இந்த ஸ்டுடியோக்குள்ள வரணும் இந்த ஸ்டுடியோக்குள்ள யாராவது பார்த்து பேசணும்னு இன்னைக்கு அந்த ஆசை நிறைவேறிச்சு ரெண்டு பேரால் ஒன்று என் சகோதரர் ஐஸ்வரி கணேஷன் அவர்களால் அடுத்தது எங்கள் அப்பா ஐஸ்வரி வேலன் ஐயா அவர்களால் அது இந்த சிலையை பற்றி சொன்னார் எஸ் வி சேகர் உண்மை அவரை நேரில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு என் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அவரை பார்த்தேன் மண்ணின் மைந்தர்கள் ஒரு படத்துக்கு கால் ஷீட்டு கேட்கறதுக்கு டேரக்டர் அழைச்சிட்டு போயிருந்தார் சாய்பாபா கோயிலுக்கு எதிர்க்க அவங்க வீடு அப்போ அவரை போய் பார்த்தேன் அந்த பாகியம் எனக்கு கிடைத்தது அதற்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் நடிகிறான நகைச்சுவை நடிகிறான எப்பவுமே ஜென்ரலாக ஒரு நகைச்சுவை நடிகர்னாவே அவர் காமெடி ஆக்டர் பாடுவாங்க அவ்வளோதான் அப்படி காமெடி நடிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதையும் அங்கீகாரத்தையும் தந்த முதல் மனிதர் ஐசரி கணேஷ் அவர்கள் என் புள்ள வந்து ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு காரணமும் ஐசரி கணேஷன் சொல்லுவார் காரணம் என் புள்ள சொல்லுவேன் ஒரு காமெடி ஆர்டிஸ்ட் சார்ந்த ஒரு பாரு ஒரு பல்கலைக்கழகத்தையே உருவாக்கி இருக்காரு நீங்க எல்லாம் படிக்கணும்டா சொல்லி என்று இந்த மேடையிலே கூறிக்கொள்வதற்கு நான் பெருமைப்படுகிறேன் நிறைய பேர் சினிமாவை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள் ஒரு சிலர் தான் சினிமாவை சுவாசிப்பார்கள் அந்த வரிசையிலே என்னுடைய அன்பு சகோதரர் ஐஸ்வரி கணேஷன் அவர்கள் இருக்கிறார் இதெல்லாம் ஆரம்பமா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவார் அதாவது சொல்லுவாங்க இந்த சங்கம் அந்த சங்கம்னு இப்ப சொல்ற ஐஸ்வரி கணேஷ் சங்கம் தான் எப்பொழுதும் மிகப்பெரிய சங்கம் அந்த சங்கத்திலே நாம் எல்லாம் ஒரு அங்கமாக இருப்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் பெரியோருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் மேடையில் சமுத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் மற்றும் தம்பி ஐஸ்வரி கணேஷ் வணக்கம் நான் வந்து ஐஸ்வரி அண்ணன்ட்டு ரொம்ப நாள் பழக்கம் எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் அப்போ வந்து புரிஞ்சி தலைவர் பொன்மொழிச்சம்மர் அவருடைய அண்ணா நண்பர்களை என்னை சேர்த்து விட்டார் அண்ணன் ஐஸ்வரி வளர்க்கணும் நாங்கள் நாடக நடிகராக இருக்கும்போது தேனாப்பட்டையில் நான் அப்போ பேசுகிறார் அவர் வந்து ஜோதி பக்ஸ்ன்னு ஒரு நாட்டு கடை ஏற்றாப்பில் மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் என் வீடு அங்கே வந்து 
அவர் ஓய்வாக இருக்கும்போது அங்கே வந்து சாப்பிட்டு எல்லா நடிகர்களுக்கும் சாப்பாடு வாங்கி கொண்டு கொடுத்துட்டு அப்புறம் கிளம்புவார் அவர் கூட புண்ணிச்சாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் நண்பர் அப்படியாப்பட்டவர் வந்து எல்லா கணக்கும் இருக்கும் நாடக கணக்கிற்கு எல்லாருக்குமே உதவி செஞ்சிருக்காரு எனக்கு முதற்கொண்டு அவருடைய அந்த தர்மம் தான் இன்னைக்கும் ஐஸ்வரிய கணேச அதை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றார் நாடக நடிகர் அந்த குழந்தைங்கள்லாம் படிக்கிறது எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன் அது மட்டும் இல்லை பழ பண்ருட்டி ஊரில் அவரோட நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நடிக்க போது அப்போ திடீர்னு இந்த மாதிரி மினிஸ்டர் பதவி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு நைட்டில் சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து நாட உடையில் தண்ணி இருக்காதுல்ல நான் தான் பக்கத்து வீட்டில் போய் ஒரு நாலு உடம்ப ஊற்றி குளிப்பாட்டி அப்புறம் நேர காரணம் எடுத்துட்டு இங்கே வந்து அடுத்த நாள் மினிஸ்டர் ஆகிட்டார் அதனால் கொஞ்சம் நஞ்சம் பழக்கம் இல்லை அவர் வந்து நெசமாவே இன்னைக்கு இந்த கொரோனா காலத்தில் இருந்தா நாடகங்கள் நடிக்கிறது பூரா உதவி செஞ்சிருப்பார் அவரை பற்றி நிறைய எங்களுக்கு தான் தெரியும் வேற யாருக்கும் தெரியாது அவர் புகழ் இன்னமும் அது ஏற்கனவே ஒரு ஐசிஎல் கணேசன் வந்து அந்த தான தர்மம் பண்ணார அதுகளுடைய இது இன்னமும் அந்த தான தர்மம் ஐசிஎல் கணேசன் இருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லணும்னா ஏகப்பட்டது ஒரு மணி நேரம் பேச அவரை பற்றி அதனால் இங்கே வந்திருக்கும் நான் ஐஸ்வரி ஐஸ்வரி தம்பி ஐஸ்வரி குடும்பத்தினருக்கும் மற்ற நடிகர்களுக்கும் மனமாந்த நன்றி ஒரு விடுமுறையிலே வணக்கம்